Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 mars. C'est donc officiellement le printemps depuis le 21 mars. Qui dit printemps dit ménage de printemps. Quand on fait un ménage de printemps, ça veut dire qu'on nettoie sa maison de fond en comble, qu'on nettoie sa maison en profondeur, du sol au plafond. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un ménage de printemps C'est parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire au printemps. Le printemps, c'est la saison du renouveau, des premières fleurs. On sort d'une longue période hivernale. Ce changement de saison donne envie de nettoyer sa maison à fond, d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, de chasser la poussière. À l'heure où je tourne cette vidéo, en Israël, où j'habite, on célèbre la Pâque juive. Et avant la Pâque juive, on fait un grand ménage. Alors, je ne l'ai pas fait, mais comme on dit en français, mieux vaut tard que jamais. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un grand ménage de l'appartement. Je vais vous prendre avec moi pendant plusieurs jours pour nettoyer tout l'appartement en profondeur. Pour rappel, je m'appelle Elsa, je suis française. Sur cette chaîne YouTube, je vous enseigne le français de manière authentique et amusante. J'habite à Tel Aviv, en Israël, et euh, j'habite dans un appartement, une pièce, avec mon copain Doron, que vous connaissez, et notre chienne. Donc on habite à trois dans un une pièce. On avait déjà fait une vidéo de ménage en français. Euh, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisserai juste ici. Et aujourd'hui, on va ranger d'autres parties de la maison. On va, on va voir ensemble d'autres mots de vocabulaire. Donc je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Alors c'est parti pour le ménage de printemps Étape 1, la cuisine. Alors, euh, notre cuisine est dans un état de saleté assez euh, grave, <rire> j'ai envie de dire. Il euh, n'y a pas grand chose à faire dans le sens où en fait c'est un appartement qui est très vieux et qui est dans un, un assez mauvais état. Je suis désolée, c'est un peu dégueu ce que je vais vous montrer. Dégueu, c'est... Euh, c'est le raccourci de dégueulasse qui veut dire sale, euh, dégueu, dégueulasse, dégoûtant, un peu tous les mots <rire> en rapport avec la saleté. Donc vous voyez, les murs sont dans un état assez grave de saleté. Euh, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, attendez, le plafond, le plafond est un peu en train de, de s'écrouler. <rire> voilà, l'appartement est dans un état assez euh, vieux, abîmé, il n'y a pas grand chose à faire de ce point de vue-là. On espère déménager bientôt dans un appartement plus grand et euh, plus rénové, mais je vous tiendrai au courant. Première étape, on va vider euh, tous les placards pour euh, nettoyer les étagères et faire un tri, jeter ce qui est ouvert depuis longtemps et ce qui est périmé. Je vais prendre la poubelle et je vais jeter directement dans la poubelle ce qui doit être jeté. Donc ça, je jette. Et maintenant que j'ai vidé le placard, je vais nettoyer avec un chiffon et du produit, le même que dans ma vidéo, euh, ma dernière vidéo. Donc c'est du produit à partir de vinaigre blanc et d'écorce de citron que euh, j'ai préparé moi-même et de l'eau. Maintenant que j'ai nettoyé le placard et trié la nourriture, je vais remettre euh, la nourriture dans le placard. Et euh, pour que ça reste rangé, j'ai acheté des paniers comme ceci pour ranger 
la nourriture dedans, je me suis dit que ce serait plus pratique pour trouver, euh, pour trouver les choses. J'ai fini avec le premier placard. Regardez le résultat. C'est mieux, non Donc maintenant, il faut que je fasse la même chose avec tout le reste de la cuisine, avec les tiroirs, les placards. Ici, on a d'autres placards encore. Peut-être le frigo également. Et il faut que je trie euh, les épices. Il faut que je trie les épices ici et que je range ça comme il faut. Euh, J'ai encore beaucoup de travail dans la cuisine, mais je ne vais pas tout vous filmer, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Donc euh, je vais ranger tout ça et on se retrouve demain pour ranger la suite de la maison. On est le lendemain et on continue notre ménage de printemps et aujourd'hui on va s'attaquer au placard. Il faut absolument que je range et que je trie mes vêtements. Je n'ai pas énormément de vêtements mais il y en a que je ne porte plus donc euh, il vaut mieux que je les donne. Ça c'est les affaires de Doron, là c'est mes affaires, j'ai deux étagères à moi et là aussi on a d'autres vêtements sur des cintres comme ceci sur des cintres. Pour le moment, je vais me concentrer sur les étagères. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir et je vais faire deux piles, deux tas, les vêtements que je garde et les vêtements que je donne. Je, je dois vous avouer que c'est toujours très difficile pour moi de trier mes vêtements parce qu'à chaque fois, je me dis mais... Aujourd'hui, je le porte plus, mais peut-être que demain, j'aurai envie de le porter. Mais je pense qu'il faut se dire, si j'ai pas porté ça depuis plus d'un an, apparemment, je ne le porterai plus. Je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Ici, on a un t-shirt que j'aimais beaucoup, euh, mais il y a une grosse tache de vin rouge qui ne part pas. Donc, je ne sais pas quoi faire parce que je l'aimais vraiment. J'ai l'impression que ça ne se voit pas trop. Enfin, ça se voit un peu, mais Pff, je ne sais pas. Je l'aime bien, je le garde. Ça, c'est une copine qui me l'a donné, mais je ne l'ai jamais porté depuis qu'elle me l'a donné. Ça, par exemple, je ne l'ai pas porté depuis des lustres. Donc, euh, je pense que ça, je peux le donner. Donc ici, c'est les vêtements que je garde et ça, c'est les vêtements que je donne. J'ai fini euh, la première étagère, donc je vais continuer avec le reste du placard. Euh, et on se retrouve demain pour la suite du ménage. Alors, après avoir nettoyé la maison et trier mes affaires. J'ai envie de redécorer un peu la maison. Comme je vous l'ai dit, le printemps, c'est la saison du renouveau et donc j'ai envie de renouveau dans la maison. Je crois que je n'ai presque rien acheté dans cet appartement car c'est des meubles qu'on a récupérés de la famille de Doron ou de voisins. Donc euh, j'ai envie d'acheter euh, un peu de déco pour l'appart, pour, euh, pour changer un peu. On va voir ce qu'on trouve. On... Je suis avec Doron. Coucou. <rire> Et euh, on va euh, dans un magasin de déco.
rentré à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté Pas grand-chose. Mais je vais vous montrer. On a acheté un set de draps. Euh, donc, avec un ensemble, avec euh, des têtes d'oreiller et euh, des draps. Et c'est tout. Si, on a acheté aussi des, euh, des serviettes pour euh, la cuisine. Et c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose dans, dans ce magasin. Donc peut-être que je vais commander sur Internet. Je voudrais notamment changer tous les tableaux ici parce que c'est pas trop à mon goût. Je vais donc terminer cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris du vocabulaire. Je vous invite à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo en français. Essayez d'écrire en français, c'est important de pratiquer l'écriture également et on a tendance à oublier de le faire. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye